யூஜிடி எஃப்டி ஃபிசிக்ஸ் யூனிட் சிக்ஸ் குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ் அதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா காம்டன் எஃபெக்ட் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் காம்டன் எஃபெக்ட் இருக்குல்லையா இது எது பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா பார்ட்டிக்கல் நேச்சர் ஆஃப் லைட் ரேடியேஷன் இருக்குல்ல அது பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இதில் பார்க்குறோம் அதாவது எக்ஸ்ரே வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகாது ஸ்கேட்டரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா கோஹரண்ட் ஸ்கேட்டரிங் ஒன்று இருக்குது இன்கோஹரண்ட் ஸ்கேட்டர் ஸ்கேட்டரிங் இருக்குது இதில் காம்டன் எஃபெக்ட் எதில் வரும் அப்படின்னா இன்கோஹரண்ட் ஸ்கேட்டரிங்கில் வரும் காம்டன் எஃபெக்ட்டுங்கிறது என்னென்னா த சேஞ்ச் இன் வேவ் லென்த் ஆஃப் ஸ்கேட்டர்டு எக்ஸ்ரேஸ் பை எ மெட்டீரியல் த சேஞ்ச் இன் வேவ் லென்த் ஆஃப் ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்ரேஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம காம்டன் ஷிஃப்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் அதோடய ஃபினாமினன் தான் காம்டன் எஃபெக்ட் சேஞ்ச் இன் வேவ் லென்த் ஆஃப் ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்ரேஸ் வந்து காம்டன் ஷிஃப்ட்டு அதோடய ஃபினாமினான வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா காம்டன் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரானில் நம்ம எக்ஸ்ரே ஃபோட்டான்ஸை அப்ளை பண்ணுறோம் அதாவது கொலாய்ட் ஆகுது அப்படி கொலாய்ட் ஆகும்போது அந்த எக்ஸ்ரே ஃபோட்டான் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஸ்கேட்டர் ஆகும் அப்போ அங்கே ஃபார்ம் ஆகிற ஆங்கிள் வந்து டீட்டா இப்போது ரெஸ்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸில் ஃபோட்டான்ஸ் வந்து நமக்கு கொலாய்ட் ஆகும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த ஃபோட்டான் வந்து எலக்ட்ரானுக்கு எனர்ஜி கொடுக்கும் இப்போ எனர்ஜி இருக்கிற அந்த எலக்ட்ரான் வந்து நம்ம ரீகாயில் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் காம்டன் எஃபெக்ட் ரெஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரானில் ஒரு எக்ஸ்ரே ஃபோட்டான்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ அது வந்து ஸ்கேட்டர்டு ஃபோட்டானாக வந்து டீட்டாங்கிற ஆங்கிளை ஃபார்ம் பண்ணுது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த ரெஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கிற எலக்ட்ரானில் ஃபோட்டான்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த ஃபோட்டான்ஸ் வந்து கெயின்ஸ் சம் எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி என்ன போகுது அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரான் ரீகாயில் எலக்ட்ரா எலக்ட்ரானாக மூவ் ஆகும் அந்த அப்ளை பண்ணுற ஃபோட்டான்ஸோட ரேடியேஷன் வந்து அந்த அதோடய வேவ் லென்த்தில் வந்து சேஞ்சஸ் இல்லைன்னா அது அன்மாடிஃபைடு ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த ரேடியேஷனில் வந்து ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்துச்சு அதாவது அதை சேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை மாடிஃபைடு ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ வந்து நம்ம ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது பிஃபோர் கொலிஷன் ஆஃப்டர் கொலிஷன் அதில் இருக்க மொமெண்டம் எல்லாமே நம்ம செக் பண்ணி லாஸ்ட்டாக நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது என்ன லாஸ்ட் ஈக்குவேஷன் சேஞ்ச் இன் வேவ் லென்த் சேஞ்ச் இன் வேவ் லென்த் வந்து இங்கே டி லேம்டா டி லேம்டாங்கிறது என்னென்னா லேம்டா டேஷ் மைனஸ் லேம்டா தான் நம்ம டி லேம்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் லேம் டி லேம்டா ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலாவில் ஹெச் பை எம் நாட் சி இன்டு ஒன் மைனஸ் காஸ் டீட்டா டி லேம்டா ஈக்குவல் டு ஹெச் பை எம் நாட் சி இன்டு ஒன் மைனஸ் காஸ் டீட்டா இது வந்து ஹெச் அப்படிங்கிறது பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் எம் நாட் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு மாஸ் சிங்கிறது வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் இதோட வேல்யூஸ் எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் ஆல்ரெடி நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் இதனால் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போது ஹெச் பை எம் நாட் சி அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அடுத்து என்ன இருக்குன்னா ஒன் மைனஸ் காஸ் டீட்டா இதில் டீட்டாவோட வேல்யூ மட்டும்தான் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் டீட்டா வந்து ஜீரோ டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்கும் இதில் டீம்ல டி லேம்டா இருக்கு இல்லையா அது டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் த வேவ் லென்த் ஆஃப் த இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன் அண்ட் த நேச்சர் ஆஃப் த ஸ்கேட்டரிங் சப்ஸ்டன்ஸ் டி லேம்டா வந்து வேவ் லென்த் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரேடியேஷனுக்கும் நேச்சர் ஆஃப் ஸ்கேட்டரிங் சப்ஸ்டன்ஸையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது இட் ஒன்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஆங்கிள் ஆஃப் ஸ்கேட்டரிங் அதாவது டீட்டாவை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் காம்டன் எஃபெக்ட் ஸோ காம்டன் எஃபெக்ட் என்ன அதோட காம்டன் ஷிஃப்ட்டு இதில் வந்து நமக்கு வந்து கடைசியாக வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது சேஞ்ச் இன் வேவ் லென்த் ஸோ இதுக்கான ஃபார்முலா பார்த்துட்டோம் ஹெச் பை எம் நாட் சி ஸோ இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் தான் நம்ம அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் வச்சுக்கணும் அடுத்தது ஒன் மைனஸ் காஸ் டீட்டா டீட்டாவோட வேல்யூஸ் தான் வந்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆகும் இதை எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக வெரிஃபை பண்ணும்போது இதில் நமக்கு த்ரீ கேஸஸ் உண்டு ஸோ அது கேஸ் ஒன் கேஸ் டூ கேஸ் த்ரீ ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஒன் பார்ப்போம் கேஸ் ஒன் என்னென்னா வென் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ சப்போஸ் ஆங்கிள் டீட்டா வந்து ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஃபார்முலா என்ன டி லேம்டா ஈக்குவல் டு ஹெச் பை எம் நாட் சி இன்டு ஒன் மைனஸ் காஸ் டீட்டா காஸ் டீட்டா டீட்டாவுக்கு பதிலாக இப்போ என்ன கொடுக்கலாம் ஜீரோ ஸோ காஸ் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ டி லேம்டாவோட வேல்யூ வந்து என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ ஜீரோன்னு கிடைக்கும் அப்போ கேஸ் ஒன்றில் டீட்டாவோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வேவ் லென்த் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது நெக்ஸ்ட் கேஸ் டூ டீட்டா ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரியாக இருந்துச்சுன்னா இப்போ அதே சேம் ஃப
நெக்ஸ்ட்டு தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி காஸ் ஒன் எயிட்டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்போ நம்ம என்ன வரும்னாக்க அங்கே ஆக்சுவலாக ரெண்டு வரும் அப்போ டூ ஹெச் பை டி லேம்டா ஈக்குவல் டு டூ ஹெச் பை எம் நாட் சி அப்போ நமக்கு டி லேம்டா சேஞ்ச் இன் வேவ் லென்த் என்ன கிடைக்கணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராங் கிடைக்கும் காம்டன் எஃபெக்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் காம்டன் எஃபெக்டில் வந்து என்ன பார்க்குன்னா ப்ரொ இட் ப்ரொவைடட் த டைரக்ட் இன் கன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் நேச்சர் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் காம்டன் எஃபெக்ட்லேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா ஃபோட்டான்ஸ் வந்து கேரி பண்ணுறது என்னென்னா எனர்ஜி அண்ட் மொமெண்டம் எந்த பார்ட்டிகுலாக இருந்தாலும் ஃபோட்டான்ஸில் என்ன இருக்கும் எனர்ஜி அண்டு மொமெண்டம் அப்படிங்கிறத காம்டன் எஃபெக்ட் மூலமாக நம்ம ஷோ பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இட் ப்ரூவ்ட் தட் த மொமெண்டம் ஆஸ் வெல் அஸ் த எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் இஸ் குவான்டைஸ்டு எனர்ஜியோ இல்லை மொமெண்டம் எல்லாமே குவான்டைஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்காங்க காம்டன் எஃபெக்ட் மூலமாக காம்டன் எஃபெக்ட் ஷோட் தட் த ஃபோட்டான்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்ளைஸ் நாட் ஓன்லி டு விசிபிள் லைட் பட் ஆல்சோ இன் எக்ஸ்ரேஸ் விசிபிள் லைட்டில் மட்டும் இல்லை எக்ஸ்ரேஸ்லையும் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் காம்டன் எஃபெக்ட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் த எலாஸ்டிக் கொலிஷன் ஆஃப் டூ பார்ட்டிகிள்ஸ் ரெண்டு பார்ட்டிகிளுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய எலாஸ்டிக் கொலிஷன்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் அண்டு ஃபோட்டான்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே காம்டன் எஃபெக்ட் மூலமாக இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நமக்கு வந்து டீட்டாவோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி அளவுக்கு வந்து வேரி ஆகும்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அப்போ நம்ம இங்கே வந்து ஒரு கிராஃப் போடுவோம் ஸோ கிராஃப் பிட்வீன் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த ஸ்கேட்டர்டு எக்ஸ்ரேஸ் அண்டு வேவ் லென்த்து வேவ் லென்த்துக்கும் ஸ்கேட்டர்டு எக்ஸ்ரேஸோட இன்டென்சிட்டி இருக்கு இல்லையா அதுக்கு இடையில் நம்ம ஒரு கிராஃப் போடுறோம் ஸோ கிராஃப் போடும்போது நமக்கு இங்கே நாலு கிராஃப் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா இல்லை ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் கிராஃப் நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வேவ் லென்த் லேம்டாவையும் ஒய் ஆக்சிஸில் இன்டென்சிட்டி ஐயையும் எடுத்து வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிராஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீட்டாவோட ஆங் வேல்யூ வந்து ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே வந்து நமக்கு அன்மாடிஃபைடு லைனாக இருக்கும் அப்போ டி லேம்டாவோட வேல்யூ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் டி லேம்டாவுக்கு வேல்யூவே இருக்காது இப்போ டி லேம்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது வந்து அன்மாடிஃபைடு லைன் செகண்ட் டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா மாடிஃபைடு லைன் இது வந்து டீட்டாவோட ஆங்கிள் வந்து நமக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு டி லேம்டா ஒரு லென்த்து கிடைக்கிது தேர்ட் டயக்ராம் பாருங்கள் நமக்கு டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி டிகிரி ஸோ அந்த டி லேம்டா அந்த வேவ் லென்த் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைக்கிது ஃபோர்த்து கிராஃப் பார்த்தோம்னா டி லேம்டோட வேல்யூ வந்து சாரி டீட்டாவோட வேல்யூ ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ இதோட பீக்கோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகம் வேரி ஆகுது ஸோ மாடிஃபைடு லைனில் நமக்கு வேவ் லென்த்து இருக்காது அதுக்கப்புறம் நான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் நைன்ட்டி டிகிரியில் ஒன் எயிட்டி டிகிரி இதெல்லாம் வந்து நமக்கு அந்த வேவ் லென்த் அந்த பீக்கோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து எக்ஸாமில் இந்த கிராஃப் கொடுத்து இது எத்தனை டிகிரி அப்படிங்கிறது கேட்கலாம் இந்த கிராஃப் பார்த்து வச்சுட்டிங்கன்னா எந்த கொஷின்ஸ் வேணாலும் நம்ம ஈஸியாக அட்டன்